nuestros estudiantes. Los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenas tardes a todos ustedes, niños y niñas del quinto y sexto grado. Tus amigas Ena y María Elena te dan la bienvenida, deseando muchos éxitos en esta nueva experiencia de Aprendo en Casa. También damos la bienvenida a todos los padres y madres de familia y otros familiares que nos acompañan, agradeciéndoles desde ya por el tiempo y apoyo a sus hijos y a sus hijas para que logren nuevos y mejores aprendizajes. Bien, niños y niñas del quinto y sexto grado, es importante que antes de iniciar el trabajo de hoy, recuerden que debemos cuidar nuestra salud y para ello es recomendable realizar acciones de higiene como Lavarte bien las manos con agua y jabón continuamente. Limpiar el lugar donde trabajarás con tu familia. Y si estornudas o toses, cúbrete de inmediato con tu antebrazo, la nariz y la boca y usa pañuelos de papel. También es importante que preveas los materiales que vas a utilizar para el trabajo de hoy, como son un cuaderno o un blog de notas, lapicero, lápiz, borrador, colores, papel bon y otros. Los productos o trabajos realizados en cada área, los dibujos e imágenes. Ah, y por supuesto, tu cuaderno de autoaprendizaje de comunicación. Bien, niños y niñas del quinto y sexto grado de primaria. Hoy estaremos desarrollando la sesión 2 del segundo proyecto de julio, cuyo título es Promocionando la cultura de nuestra región. Como hemos ido aprendiendo durante las sesiones de julio, es importante ser conscientes de la necesidad de convertirnos en los promotores de nuestra cultura, para propiciar en nosotros mismos y nuestras familias la identidad y la valoración de nuestro patrimonio cultural. Escuchemos a Ena, que nos compartirá lo que trabajaremos hoy. ¿Qué trabajaremos hoy? A ver, piensa cabecita, piensa. Hoy... El propósito de nuestra sesión es Elaboramos un catálogo de expresiones culturales para difundir la cultura de mi región. Y el título de la sesión es Elaboramos un catálogo de expresiones culturales de mi región. Pero... ¿Cómo lograremos el propósito de hoy? Aprenderemos a partir del diálogo, escuchando el texto instructivo para hacer el catálogo, respondiendo a preguntas, escribiendo en cada parte del catálogo, revisando los escritos y también desarrollando algunas actividades del cuaderno de autoaprendizaje de comunicación. ¿Asumes el reto? ¡Estamos seguras que sí! ¡Empecemos! Muy bien, mis estimados niños y niñas del quinto y sexto grado. Recuerdan que en la sesión anterior elaboramos un texto con instrucciones para elaborar en esta sesión el catálogo de expresiones culturales de nuestra región? ¡Bien! Retomaremos el texto y paso a paso procederemos a elaborar 
nuestro catálogo para dar a conocer parte de nuestra cultura a otras personas, a nuestra familia y comunidad, de manera que puedan valorarla. Recordemos, escuchando el contenido del texto. ¿Cómo elaboraremos el catálogo? ¡Muy bien! Lo elaboraremos con determinados materiales y siguiendo los siguientes pasos. 1. El catálogo se hará utilizando hojas bon. Puedes colocarlas en un folder u otro material que tú consideres. Para ello, deberás tener en cuenta la siguiente estructura. Portada, contraportada, una presentación, secciones con los productos clasificados, distribución de cada producto acompañado con un dibujo o imagen. 2. El catálogo contendrá los productos de manera clasificada. En este caso, será por áreas. En ciencia y tecnología, un informe del uso de técnicas agrícolas de mi región. El gráfico del diseño tecnológico para la elaboración de un invernadero como alternativa de solución tecnológica. En matemática, un gráfico de barras y análisis de la información sobre la producción textil en mi región. Un gráfico de barras y análisis de la información de los alimentos típicos de mayor consumo en mi región. En personal social, estrategias seleccionadas para promover las expresiones culturales de mi región. A continuación, los dejo con María Elena. Muy bien, niños y niñas del quinto y sexto grado. Ahora que hemos recordado los pasos para elaborar el catálogo y las partes que debe contener, Vamos a iniciar la organización y elaboración de nuestro catálogo. Previo a ello, debemos tener elaborado el título del catálogo y una breve presentación. Por consiguiente, los invito al proceso de producción de textos. Y entonces nos preguntamos, ¿qué vamos a escribir? La respuesta, un catálogo. La segunda pregunta, ¿cómo lo haremos? La respuesta, siguiendo los pasos descritos y con apoyo de nuestros familiares. La tercera pregunta, ¿qué pasos seguiremos? La respuesta, lo haremos siguiendo los siguientes pasos. Primero, coloca todos los materiales en un espacio limpio. Puede ser en tu mesa o sobre un tapete. Lo que son hojas, textos, trabajos de cada área, imágenes, dibujos, cuadros, colores, tijera, goma, grapas, cartulina o cartón. Segundo, toma varias hojas bon. Pueden ser cuatro o cinco. Dóblalas por la mitad. 
como si fuera un cuaderno. Con ayuda de tu papá, mamá u otro familiar que te acompaña, coloca grapas en el centro de manera que no se separen las hojas y tengan la forma de un cuadernillo. Tercero, elabora la tapa del catálogo. Puedes utilizar cartón o cartulina. Recuerda que tienes el apoyo de tus padres u otros familiares para cortar y pegar. Cuarto, elabora la portada en la primera hoja. Recuerda que es la parte más importante del catálogo, pues es la presentación del mismo. Debe ir con un nombre llamativo relacionado al contenido del catálogo y acompañado de una imagen vistosa, colorida. En este caso, puede ser una imagen relacionada al contenido de las expresiones culturales de tu región. Quinto, escribe el título y la presentación que ya tienes previsto. Sexto, ordena los trabajos clasificados en la sesión anterior, es decir, los trabajos realizados en las áreas de personal social, ciencia y tecnología y matemática. ¿Qué productos son? En personal social tenemos las estrategias para promover las expresiones culturales de mi región. Repito. Las estrategias para promover las expresiones culturales de mi región. En ciencia y tecnología tenemos A. El informe del uso de técnicas agrícolas de mi región. Te repito. El informe del uso de técnicas agrícolas de mi región. B. El gráfico del diseño tecnológico para la elaboración de un invernadero como alternativa de solución tecnológica. Te repito, el gráfico del diseño tecnológico para la elaboración de un invernadero como alternativa de solución tecnológica. Y en matemática, ¿qué tenemos? A. Un gráfico de barras y análisis de la información sobre la producción textil en mi región. Repito, un gráfico de barras y análisis de la información sobre la producción textil en mi región. B. Un gráfico de barras y análisis de la información de los alimentos típicos de mayor consumo en mi región. Repito, un gráfico de barras y análisis de la información de los alimentos típicos de mayor consumo en mi región. Nota muy importante, no olvides que cada producto o trabajo debe tener una pequeña descripción y una imagen relacionada con su contenido. Quinto, completa cada sección del catálogo con imágenes, dibujos relacionados a cada producto o trabajo de las áreas y otras expresiones culturales de nuestra región. Sexto, coloca la tapa al catálogo, la cual la has elaborado con cartón o cartulina y no olvides que puedes forrarla, pintarla o adornarla. Y muy bien, trabajo concluido. ¿Qué te pareció esta experiencia? ¿Lograste tener tu catálogo? Recuerda que el propósito para elaborar el catálogo fue... 
Sí, difundir las expresiones culturales de nuestra región para ser valoradas por nosotros mismos, nuestra familia y nuestra comunidad. Te invitamos a dialogar ahora con papá, mamá o los familiares que te acompañan para organizar cómo harán llegar el catálogo a otros familiares y cómo lo presentarás. Esto es muy importante. Ahora los dejo con Ena para planificar cómo difundirán su catálogo y cómo lo presentarás. Niños y niñas del quinto y sexto grado. Ahora que tenemos nuestro catálogo, hagamos las siguientes preguntas. ¿Cómo haremos llegar el catálogo a otras personas como nuestros familiares, vecinos, comunidad? ¡Muy bien! Una muy buena idea es reunir a nuestra familia para presentar el catálogo y comentar con todos sobre su contenido, sobre la portada, los productos o trabajos que contiene el catálogo y otros aspectos. Será importante que luego de terminar la sesión puedas conversar y acordar con tu familia de qué otra manera puedes hacer llegar tu catálogo. ¿Cómo presentaremos nuestro catálogo? ¡Claro! Es muy importante que con la entrega de tu catálogo es necesario que puedas presentarlo de manera oral. Y deberías prepararte para hacerlo. Considerando, por ejemplo, expresarte con claridad, utilizar un buen volumen de voz, utiliza algunos gestos y movimientos que acompañen tu discurso o lo que vas a decir. Luego de expresarte, también es necesario dar la oportunidad para que tus familiares se expresen comentando tu presentación y puedas mejorar. ¿Qué diremos? Piensa que aparte de presentar el catálogo, debes conocer el contenido de cada producto que presentarás en el catálogo. Por ejemplo, ¿qué técnicas agrícolas practican en mi región? ¿Qué otras expresiones culturales hay en mi región? ¿Qué alimentos típicos se consumen más en mi región? Ahora, te pido que luego de culminar con las actividades pendientes, converses con papá, mamá y otros familiares que te acompañan sobre la sesión desarrollada, de cómo se sintieron. Dialoga con ellos y comenta a partir de las preguntas. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Para qué te será útil lo que aprendiste? ¿Qué más te gustaría aprender? Te invitamos a revisar tu cuaderno de autoaprendizaje de comunicación. El propósito es que puedas prepararte para presentar tu catálogo. Por ejemplo, cómo debes expresarte oralmente. ¿Qué recursos debes utilizar para expresarte? y otros aspectos necesarios para una buena presentación. Para los niños y niñas del quinto grado de primaria, ubica en tu cuaderno de autoaprendizaje la unidad 1. 
las páginas 10 a la 14. Desarrolla la actividad de la página 10 y 11 que corresponde al diálogo de saberes, cuyo título es Describimos la siembra de una comunidad y realiza las actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego, realiza también las actividades de la página 12 y 13, donde encontrarás un ejemplo de descripción oral y los criterios para evaluarla. Para los niños y niñas del sexto grado de primaria, ubica en tu cuaderno de autoaprendizaje también la unidad 1, páginas de la 10 a la 13. Desarrolla la actividad de la página 10 que corresponde al diálogo de saberes, cuyo título es Describimos la siembra de una comunidad. Y realiza las actividades 1, 2, 3, 4 y 5. También realiza las actividades de la página 12 y 13. Allí encontrarás preguntas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y también encontrarás un ejemplo de descripción oral y los criterios para evaluarla. Bien, estimados padres, madres de familia y otros familiares que nos acompañan, les queremos dar las gracias y animarlos a seguir apoyando y orientando a sus hijos e hijas en el desarrollo de las sesiones, de manera que aprendamos juntos. Es importante asegurar sus aprendizajes a través de nuestro programa Aprendo en Casa. De la misma manera, les pedimos apoyen a difundir nuestras expresiones culturales, valorándolas como parte de nuestra cultura, que debe permanecer en el tiempo formando parte de nuestra historia. Y bien, ahora los dejo con Ena para que comparta con ustedes este último bloque. Estimados docentes, queremos saludarlos y animarles a seguir apoyando a sus estudiantes, fortaleciendo sus aprendizajes a través de la planificación y ejecución de actividades complementarias a partir de esta sesión desarrollada y el trabajo con los cuadernos de autoaprendizaje de comunicación. Estimados niños y niñas de quinto y sexto grado, deseamos que la sesión desarrollada Fortalezca tus aprendizajes y que las actividades realizadas te hayan parecido muy interesantes y divertidas. Hemos llegado al final de la sesión radial. Ena y María Elena se despiden de ti y tu familia, contentas porque estamos seguras de que has aprendido de manera significativa y divertida al participar activamente en el desarrollo de esta sesión. Estamos seguras que seguiremos compartiendo en otro espacio más de Aprendo en Casa. ¡Hasta pronto! Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.